ముఖ్యంగా మన కోనసీమ జిల్లాని అంబేద్కర్ జిల్లాగా నామకరణ చేసిన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మా కోనసీమ ప్రజలందరూ ఆకాంక్ష డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జిల్లా చేయాలని గత కొంతకాలంగా మీ అందరూ కోరటం దాన్ని గౌరవిస్తూ ఈరోజు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవటం ఈరోజు ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు దీన్ని సహకరించిన శాసనసభ్యులందరికీ కూడా ముఖ్యంగా మా ఎమ్మెల్యే గారికి మినిస్టర్ గారికి ఎంపీ గారికి ఈ జిల్లా ఎమ్మెల్యే అందరికీ అలాగే మా నాయకులు చాలా సర్పంచ్ అందరూ కూడా తీర్మానాలు కూడా చేసిచ్చాం అన్ని గ్రామాల నుంచి వారి యొక్క అభిమతాన్ని నిజంగా ప్రజల అభిమతాన్ని గౌరవించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు ఎంతో కోనసీమ ప్రజలందరూ కూడా పండుగ దినంగా ఈరోజు మేము అందరూ జరుపుకున్నాం జరుపుకున్నాం ఈరోజు కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలాభిషేకాలు చేసాం అలాగే ప్రజలందరి తరఫున హైపాలా జడ్బీటీసీగా నేను కృతజ్ఞత జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలియజేస్తున్నాను ప్రజల తరఫున కానీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు పేరు పెట్టి దళితుల మనోభావాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నటువంటి దళితుల మనోభావాలను గౌరవిస్తూ కోనసీమ జిల్లా వాసులుగా కోనసీమలో ఉన్నటువంటి దళితుల్ని గౌరవిస్తూ వారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఈరోజు కోనసీమ అంతా పండగ వాతావరణం నేను జరుపుకుంటున్నారు దీనికి సహకరించినటువంటి కోనసీమ జిల్లా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టడానికి ముసు కారకులైనటువంటి మా పొన్నర్ సతీష్ కుమార్ గారి సహకారం అలాగే మంత్రివర్యులు విశ్వరూప్ గారి సహకారం అలాగే బీసీ మంత్రివర్యులు వేణు వేణుగోపాల్ గారి సహకారం ఎంపీల సహకారం కోనసీమ జిల్లా కాకముందు జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని సహకరించినందుకు వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం ఈ రోజుని అదే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ కోనసీమ జిల్లా కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న దళితులందరూ రుణపడి ఉంటారు వారి రుణం తీర్చుకునే రోజు రాబోయే ఎన్నికల్లో వారికి అండగా ఉంటూ మరిన్ని విజయాలకి తోడ్పడుతుందని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ జై జగన్ జై జై జగన్ రోజు ఈ పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం పత్రిక ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి స్వాగతం చెప్తూ మరి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోనసీమ జిల్లాని అంబేద్కర్ జిల్లాగా నామకరణం చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మరి దీనికి ప్రత్యేకంగా గత రెండు సంవత్సరాల క్రితమే మన శాసనసభ్యుల వారు పొన్నాడు వెంకట సతీష్ కుమార్ గారు భార్య బహిరంగ సభలో మత్స్య గారి భరోసాలోనే ఈ యొక్క మనోభావాల్ని ఆయన వ్యక్తపరచడం జరిగింది మరి ఆ రోజుని చెప్పడం చాలా ధైర్యంతో మరి సతీష్ గారు చెప్పడం తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికే మొన్న పచ్చగారి భరోసా గారు రావటం జేఏసీ వారు వాళ్ళని కలవటం వాళ్ళకి మాట ఇచ్చిన మూడు రోజుల్లోనే మరి ఈ యొక్క అంబేద్కర్ గారు జిల్లాగా నామకరణం చేయాలని ఆయన ఒక చేసినందుకు ఇక్కడ కోనసీమ వాసులు ఒక మనోభావాలను కాపాడినందుకు ఆయన ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మరి అయిపోలవర మండల తరఫున మండల కానీ ఉన్న పార్టీ కానీ ఉన్నారుగా ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు నైన్ నైన్ న్యూస్ ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా న్యూస్ ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వీడి వీడి గరం గరం వార్తలు కావాలనుకుంటున్నారా తెలుగు నైన్ నైన్ న్యూస్ చూడండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకేమైనా చేయాలనుకున్నా చేసేసి అందరి ఇంట్లో ఉండేటట్టు చేయండి ప్లీజ్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ మీ ఫనీ కవలరీ జబర్దస్ ఫనీ హై వ్యూవర్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ Please like and subscribe to Telugu 99 News. Please subscribe to Telugu 99 News. Hello, my name is Rajiv Jilga. Telugu 99 News ki subscribe chandi. Thank you. Please like, share and subscribe to Telugu 99 News channel. Thank you. Subscribe to Telugu 99 News. Hello everybody, please do subscribe to Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. Thank you. Please subscribe to Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. Telugu 99 News channel ki. శుభాకాంక్షలు మా ఛానల్ నుండి వచ్చే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి